아 진짜 아, 여러분들 비엔티 안 오시면은 그 호텔 값이 좀 비싸긴 해요 그럼에도 불구하고 어, 한 최소 5만원 이상은 넘는데 잡는 신걸 추천합니다 이분은 자기 가방을 잠궈 놨대는데도 불구하고 300달러고 800유로로 털렸대요 여러분 제가 꿀팁 하나 드리자면은 그 리뷰로 들어가잖아요 무조건 이거 그 분류 클릭해서 그러면은 단점이 뭔지 딱볼수 있어요 그러니까 여기 호텔의 단점은 약간 노후가 됐다 그런 것 같아요 다음으로는 제가 묵었었던 그 방비행의 자스민 호텔인데 여기도 보시면은 단점이 뭔지 확알수 있거든요 일단 도난 얘기 있고요 여기도 도난 얘기가 있죠 괜한 얘기가 아니었어요 그래가지고 제가 방빙 했을 때그 티는 안 냈지만 제가 맨날 배당을 메고 다녔거든요 거기에다가 오늘은 다음이 아니라 어제는 그냥 여기 근처 삥 한바퀴 둘러봤다면은 오늘은 그 볼거 없다는 BNT 안에서 제가 진짜 최대한 쥐어 짜봤어요 그래가지고 하루 안에 BNT 안을 다볼수 있는 제가 그런 코스를 좀 마련해 봤는데 어 보기 어떠실지 모르겠지만 최대한 제가 이 도시를 잘 소개해 볼수 있도록 하겠습니다 제가 원래 오늘 처음으로 시작하려고 했던 여기 따댐 스투파라는 곳인데 낮에는 되게 날씨가 좋고 되게 다 좋아 보이는데 뭐랄까 그 근처 분위기는 좀 밤에 오면 많이 무서울 것 같네요 주위 분위기가 이렇거든요 그러니까 여기서 뭐 강도를 당해도 도와줄 사람 하나 없는 거죠 <웃음> 야 근데 그럼에도 불구하고 진짜 라오스 관광은 하늘이 도와준다는 느낌이 진짜 강한 게 일본하고 대만에서 비가 그렇게 많이 와가지고 진짜 고생을 많이 했는데 라오스는 진짜 제가 지금 건기에 왔거든요 여러분들 진짜 꼭 건기에 오세요 진짜 아 근데 네. 여기 걷기에 뭐 도로 사정이 딱히 좋은 건 아니어가지고 아, 매운 멍지 다 먹는다 여기는 그나저나 도로교통법이 태국이랑 똑같나 봐요 태국 오래 계신 분들이라면 이게 뭔 표시인지 아실 것 같은데 <웃음> 제가 굳이 설명드리지 않겠습니다 이게 다 설명이 좀 재미없잖아 야 확실히 도시라서 그런가 신호등이 있어 라오스에 신호등이 있어 진짜 두 번째로 가볼 곳은 어, 어떤 아침 시장인데 현지인들한테 더 유명한 좀 약간 그런 시장인 것 같아요 그럼에도 불구하고 뭔가 그 볼거리는 하나 있겠지 싶어 가지고 한번 가보려고 합니다 저기 어, 입구가 보이네요 뚝뚝뚝 서 있는 거 보니까 저희가 엔트린스야 진짜 100%야 100% 뭔가 용산 정자산과 개발되기 이전 느낌이다 아 여기 뭔가 그냥 홍콩의 문구? 나 옛날에 휴대폰 홍콩에서 고장 났을 때 여기에서 한번 산 적이 있었는데 딱 똑같네 아 여기가 진짜 시장인 것 같네요 아 근데 장이 되게 좋네 여기는 딱 한마디로 정의하면 은 나는 지금 현지 시장에 와 있어 라고 딱 그냥 기분 내기만 좀 좋은 정도? 그런 거인 것 같아가지고 어, 이 정도만 찍고 나가는 걸로 하겠습니다 뭐볼 것도 없어가지고 들어간다 나간다라는 표현 자체가 좀 약간 머쓱하네요 아 이따가 구경 넘을 때 여기서 버스 타는 건가? 되게 가까이 있네 <웃음> 아, 맞네 여기가 버스 터미널이네 라오 타이 인터내셔널 버스타 아 맞췄다 여기가 구경 넘는 곳이네 귀엽게 나야지 야 근데 분위기 진짜 완전 로컬이다 여기는 황해에서 구남이가 그 연변에서 그 서울로 넘어올 때 넘어오기 전에 좀 약간 그런 시장? 연변 시장? 그런 데 보는 것 같아요 My bad life, my bad life 야 그나저나 여기 분위기 그꼭 황해에서 면정하기 그뭐 사장 죽일 때 있잖아요 도깨 같은 걸로 <웃음> 그런 장소 많이 봐 아, 여기 그래도 뭔가 공사 중이네. 보니까 버스 터미널 새로 짓고 있네. 이거 딱 봐도 버스 터미널이잖아요. 그러니까 쇼핑몰이랑 같이 딸려있는 뭐 구마모토의 사쿠라마치 같은 
대충 뭐 그런 것 같은데 빨리 좀잘좀 좀 지어지길 바랍니다 그래도 라오스가 개발이 되고 있는 모습 보니까 좋네요 아 그나저나 지금 햇빛이 완전 내리쬐고 있는데 어, 다행히도 지금 어, BNT 안에서 가장 큰 쇼핑몰이 제 눈앞에 바로 펼쳐져 있거든요 저기 들어가서 좀 쉬다가 나오는 걸로 하겠습니다 네 여기가 BNT 안에서 가장 큰 쇼핑몰인 BNT 안 센터라는 곳인데 일단 빨리 들어갈게요 오 여기서 또 뭔가 하네 일단은 본 게임은 시작하지도 않았으니까 한번 들어가 볼게요 오 기아차 있다 야 기아차 열일하네 라오스에서 아 기아 언니들 이쁜데? <웃음> 안에서도 무슨 시장을 하고 있는 것 같은데 야 진짜 이런 거는 태국을 완전히 쏙 빼닮았다 그래도 BNT 안에서 가장 크다고 하니까 쭉 한번 올라가 보고 있어요 아 냄새 좋다 아, 뭐 먹을까? 부모님들이 미식을 즐기는 동안 여기서 놀으라고 그 플레이그라운드도 잘 있고 여기는 이제 어, 식당 가고 파이팅 응원 뉴컷 오야 여기 마라탕 있다 심지어 한국 방식이랑 똑같아 어디 봅시다 야채 야채 야채가 짱이지 일단 뭐가 어떻게 되는 건지 모르겠는데 이 정도로 해보고 넘버 원야 마라탕 그냥 뭐 얼떨결에 주문을 했는데 큰일 난것 같아요 어쩐지 좀 가격이 저렴하게 나온다 싶더니 한국 마라탕은 밥은 그냥 공짜로 막 주잖아요 근데 여기는 밥 같은 거 따로 표시가 없고 그냥 저거 그대로 먹는 방식인가 봐요 그 밥을 추가할 수 있으면 나중에 따뜻하게라도 가서 추가할 생각인데 지금은 일단 뭐가 나올지 모르겠습니다 맵기도 안 물어보고 그래가지고 일단 아무거나 밥을 좀더 시켜야 될것 같아 지오판 따로 네 이게 마라탕인데 때깔 자체는 일단 괜찮아 보여요 저수 워더마 차이 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 이번에는 만사가 귀찮은 그 아주머니의 치킨 라이스입니다 치킨 라이스는 그려져있냐 하는데 해외에서 마라탕 사먹기 진짜 오랜만이어가지고 좀 많이 맛이 궁금해요 밥이랑 같이 먹을 정도가 되나? 일단 뭐, 저도 먹어볼게요 저도 너무 궁금해 죽겠어 그리고 마라탕 하면은 중국 당면이죠 이게 중국 당면은 아니고 그냥 당면인 것 같긴 한데 그리고 뭐 맛있을 거야 이거 아 진짜 마라 국물이 너무 만능이어가지고 웬만한 거 넣으면 다 맛있어지는 거 같아 진짜로 너무 맛있어 제 의외의 픽은 팽이버섯인데 얘가 진짜 국물 맛을 어, 잘 표현한단 말이에요 그래가지고 골라봤는데 진짜 괜찮아요 이제 무심한 아주머니가 만들어준 이거 그 하이난 치킨 라이스도 한번 먹어보려고 하는데요 이거 소스에 찍먹 하시는 분도 계신데 저는 이러는 걸 좋아합니다 네, 그 혐짤 형성이 될 수도 있을 것 같은데 그 다음에 이거를 비벼주면은 아 근데 소스 너무 많이 가져왔나? 어 소스 너무 세다 하지만 저는 이마저도 맛있게 만들 수 있죠? <웃음> Hello, are you j e n j i l a 아 오케이 오케이 진짜 내리자마자 보이는 풍경이 진짜 미쳤습니다 지금 지금 제눈 앞에 보이는 풍경이 이런건데 
여기 신기한 게그 티켓 오피스나 뭐 그런 것도 없어요 태국으로 치면 여기가 와다룸 같은 곳인데 대박인데? 일단 제 바로 뒤에 한국인 단체 관광객이 있어가지고 빨리 보고 가야 될것 같아 어디? 어디? 제 시판 찬 아무래도 여기는 신상해 보이는 공원 같으니까 여기 넘어가고 다른 데서 촬영을 하든가 해볼게요 일단 여기가 명목상으로는 공원이어서 여기 거대한 체디를 중심으로 한 바퀴를 쭉 돌아볼 수 있거든요 어, 진짜 금은 아니겠지만 체디가 되게 금빛으로 빛나고 있어요 아 그늘로 들어왔더니 뭔가 더 있긴 하네요 근데 이런 거는 태국에서도 흔하게 본 거예요 누가 부처님 머리를 이렇게 해. 그 여기 그 사시는 주민분들 입장에서는 되게 성스러운 장소잖아요 그런 거를 생각하면 되게 괜찮게 잘 만드신 것 같아요 계속 이동을 해볼까요 그럼? 보니까 이쪽만 돈을 받고 이쪽 여기에도 사원하고 무슨 왕궁같이 생긴 데가 있거든요 근데 여기는 뭐 티켓 오피스가 따로 없네요 오 여기 뭔가 하시는 것 같은데? 뭔가 대박 예갑 있네? 아 뭔가 준비 중이신 것 같은데 저로서는 뭔가 알 길이 없네요 어남 타오라이? 남 뭐? 재판 기 재판? 재판 기아 옛남 옛남 미 옛옛미 갑자기 아 제가 생각해보니까 그 푸드코트에서 마실 거를 전혀 못 싸먹었더라고요 그래가지고 지금 이렇게라도 좀 목을 축이고 있는 중인데 이제 좀 살맛이 나네요 뭐 날씨가 조금 더우면 어떻습니까? 시원한 물한 병이면 바로 괜찮아지는데 지금 여기서도 무슨 어마무시한 행사 하는 거 같아가지고 들어가 볼라 어, 뭐야? 아, 뭔가 진짜 할라는 거 같은데? 가봐야 될것 같아 와 여러분 이거 보십니까? 여기가 라오스 수도 한가운데인데 요렇게 운동장보다 더큰 면적을 그냥 벌려두고 있어요 뭐 주차장으로 쓰는 것도 아니고 이건 좀 진짜 좀 심한데? 아무것도 없어 진짜로 이거 그냥 딱 아스팔트 포장만 해놓고 와 이게 뭐야? 어 미친 저거 뭐냐? 야 진짜 대어리킨 있어 대박 야 진짜 이 날씨에 대어리킨이라니 야 오늘 진짜 축복받은 날이다 빨리 들어가 일단 빨리 들어가서 야 진짜 미쳤다 근데 여기 이거는 라오스에 있어도 장사 잘될것 같았어 이번에 또 엄청나게 큰 와플 코너 하나 받았는데 아 솔직히 저는 알맹이가 목적이지 여기 이거 껍데기는 그닥 목적이 아닌데 태국에서 먹던 그맛 제가 데어리키는 너무 많이 좋아하다 보니까 저기서 아이스크림 한번더 먹고 하니까 벌써 시간이 4시거든요 근데 제가 가려는 곳이 5시 문을 닫아가지고 좀 서둘러야 될것 같은데 근데 거기가 걸어서 20분 걸리거든요 저도 참 대책 없는 것 같아요 네, 그냥 가려다가 여기 무슨 시장이 있길래 한번 둘러봤거든요 오 맛있겠다 그냥 까부지 말고 계속 여행할게요 오늘 제가 봐도 너무 많이 먹는 것 같아요 진짜로 이번에는 웬 공원에 들어왔는데 되게 로컬스럽네요 그리고 저분들이 지나면은 이렇게 호, 웬 호수가 펼쳐지는데 짜잔 아 여기 좋긴 한데 뒤에서 갑자기 나타나가지고 누가 저를 밀어버릴까 좀 겁나기도 하네요 그래도 BNT 안도 계속 쥐어짜니까 뭔가 계속 나오긴 합니다 그죠? 아 일단은 늦더라도 
이게 눈 앞에 있으니까 눈 앞에 있는 거 먼저 보고 가려고요. 얘도 아까 사원 못지않게 되게 잘 만들었는데 여기는 진짜 사람이 한 명도 없네. 아무리 공원 정중앙에 있다고 해도 그냥 화장실만 들어오면 바로 보이는 건데 너무 아깝다 이런 거 만들어 놓은 것 때문에. 네 다시 되돌아가는 길인데 아무리 생각해도 망한 거 같은 게 택시가 안 잡혀요. 좀 약간 애매모호한 거리라는 거 정도는 알았는데 그래가지고 어쩔 수 없이 걸어야 될것 같아요. 어, 사실 오늘 진짜 많이 먹었으니까 조금만 걷자. 못할 것도 아닌데 믿지만 않으면 되는 거지 뭐. 아 믿지야 분전이니까 한번 물어보자. 사바이디 뚝뚝 뚝뚝. 네세. 파투사이. 파투사이. 타오라이. 오 가게 가게 나요. 왜 그래 그래. 아니 제가 원래 보통 같으면 툭툭 피해 다니는데 알아서 타주려고 갔는데 뭐 반응이 저러냐 자. 타오라이 가 시바리키 와물 진짜 맛있다 삼다수 파워에이드 <웃음> 연합 주세요 <웃음> 포카리 세트도 좋고 <웃음> 아 근데 포카리 세트는 남자 안 뽑지 <웃음> 네 슬슬 광화문이랑 비슷한 도로가 나오는 걸 구하니까 도착을 한것 같아요 지금 시간이 정확히 폐장 시간 15분 전이라서 솔직히 들어갈 거라고 생각 안 하고 있는데 그럼에도 불구하고 오늘 일정도 이렇게 무사하게 마쳤으니까 저는 나름대로 만족합니다 지금도 보이긴 하는데 더 어, 괜찮은 장면 나올 때 보여드릴게요 야 진짜 이 대선문 맨 꼭대기에 있는 문인데 비록 지금은 공사 중이라서 올라가 보진 못하지만 신경써서 진짜 잘 만들어 왔네요 개선문이 괜히 개선문이 아니야 자기들만의 되게 어 감격스러운 순간을 기념하기 위해서 그리고 개선문을 이렇게 넘는 순간 보이는 햇빛 정말 스토리가 풍부한 장소네요 네. 이렇게 여기까지가 제가 준비해본 비엔티한 하루 일정이었는데요 아무리 볼거 없다기로 유명한 도시이긴 하지만 그럼에도 불구하고 뭐랄까 방비행에서 되게 엄청난 액티비티나 아니면 은좀 그런 어 스케일이 큰거 있잖아요 그런 것들보다는 좀 약간 어 도시생활 원래 하듯이 좀 쉬고도 싶고 그냥 뭐랄까 좀 약간 인프라도 좀 누리고 싶고 하다면 은 여기 비엔티한 와가지고 머무는 것도 되게 좋은 선택일 것 같아요 그 아무래도 방콕에 비하면 은 경제적으로 인프라가 많이 부족한 건 맞는데 그럼에도 불구하고 BNTI도 있을 건 진짜 다 있고 거기다가 길거리에서 사 먹는 음식이나 아니면 은그 물건도 있잖아요 특히 물값이 되게 저렴하고 좋더라고요 하여튼 어 BNTI도 BNTI 나름대로의 꿀리지 않는 매력이 있다는 라걸 제가 되게 좀 오늘 보여드리고 싶었는데 어 오늘 영상이 어떻게 보였을지는 모르겠어요 하여튼 이상으로 제가 준비한 비엔티한 일정을 마치고요. 여정 동참해주셔서 너무 감사드리고 다음에 봐요. 갑자기